हेलो एवरीवन आई एम साकेत वाजपेयी डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून चलिए बच्चों तो लेट्स हैव लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम इरोडोव सवाल है अ बार ऑफ मास एम इज पुल्ड बाय मींस ऑफ अ थ्रेड अप एन इंक्लाइंड प्लेन फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू के फाइंड द एंगल बीटा व्हिच द थ्रेड मस्ट फॉर्म विद द इंक्लाइंड प्लेन फॉर द टेंशन ऑफ द थ्रेड टू बी मिनिमम What is it equal to? तो मतलब बच्चों यहां पर अपने को एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है मेकिंग एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल और यहां पर एक मास एम का एक बार है है ना अब इसे मैं एक थ्रेड के थ्रू पुल करना है सच दैट की थ्रेड जो है वो इस इंक्लाइन प्लेन के साथ लेटर से एन एंगल बीटा बना रही है हमारे को बीटा एंगल फाइंड आउट करना है सच दैट की टेंशन को क्या कर सके हम लोग मिनिमाइज कर सके और उस पर्टिकुलर टेंशन के हिसाब से ये जो स्मॉल एम मास का बार है ये अप द इंक्लाइन भी जा सके तो चलिए बच्चों इस बार का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं लेट अस से कि यहां पर टेंशन टी लग रहा है इस तरीके से एंड इट इज मेकिंग एन एंगल बीटा विद द इंक्लाइंड प्लेन ये एंगल हमें दिया हुआ है अल्फा अब अगर इस ऑब्जेक्ट का इस बार का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो हम लोग एक फोर्स दिखा देंगे एम जी ऑफ अल्फा है ना जो कि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन लग रहा है साथ ही साथ एक और फोर्स लगेगा नॉर्मल और हम लोग यहां पर टेंशन जो इसे ब्रेक कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में एक हो जाएगा टी कॉस बीटा और एक हो जाएगा टी साइन बीटा क्लियर है बात अब देखिए डाउन द इंक्लाइन एक और कंपोनेंट आ जाएगा एम का जो कि है एम का साइन ऑफ अल्फा कॉम्पोनेंट राइट अब देखिए हमें इस ऑब्जेक्ट को इस बार को अब द इंक्लाइन ले जाना है तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा फ्रिक्शन लगेगा डाउन द इंक्लाइन और ये जो फ्रिक्शन है है ना फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो हो जाएगी म्यू इन टू एन राइट क्योंकि यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक लगेगा फ्रिक्शन अपने को जो दिया है उसका कोइफिशियंट के दे रखा है, है ना तो अपने को के मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल निकालना पड़ेगा यही क्या हो जाएगा फ्रिक्शन विच इज गोइंग टू एक्ट डाउन द इंक्लाइन तो चलिए बच्चों यहां पर हम लोग एक काम करते हैं पहले तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना हम लोग यहां पर फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि ये जो बार है ना ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो मोशन नहीं कर सकता है सो आई कैन राइट एन प्लस टी साइन बीटा इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ अल्फा तो यहां से देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा एन की वैल्यू आ जाएगी कितनी एम जी कॉस ऑफ अल्फा माइनस टी टाइम्स साइन ऑफ बीटा तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई नॉर्मल की है ना इसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली थी इसीलिए मैंने इसे ऑलरेडी निकाल लिया अब आप देखिए यहां पर कि मुझे इसे क्या करना है मुझे इसे ऊपर की तरफ पुल करना है तो एक्सलरेशन जो है उसको अगर मैं जीरो कर दूं तो मिनिमम है ना मेरे को टेंशन मिनिमम पड़ेगा क्योंकि अगर मैं चाहूं तो इसे ज्यादा एक्सलरेशन के साथ भी खींच सकता हूं उसके लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा फोर्स ऑफ टेंशन लेकिन मैं जस्ट चाह रहा हूं कि ये ऊपर की तरफ खिसके है ना तो उसके लिए मैं एक्सेलेशन को जीरो भी तो रख सकता हूं ऑलमोस्ट यहां पर एक्सेलेशन जीरो लिखने का मतलब क्या हो गया कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक्सेलेशन जीरो पॉइंट जीरो 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 वन ऐसा मान सकते हैं है ना कि एक्सेलेशन जीरो से जस्ट बड़ा है तो उतने पर्टिकुलर एक्सेलेशन का मतलब क्या हो गया कि ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कि नेट फोर्सेस पर कितना लग रहा है जीरो लग रहा है वो अलग बात है कि हमें यह पता है कि अब द इंक्लाइन वाला जो फोर्स है वो स्लाइटली वेरी स्लाइटली क्या होगा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वो फोर्स जो डाउन द इंक्लाइन लग रहा है ठीक है तो अप द इंक्लाइन कौन सा फोर्स लग रहा है वो है टी कॉस बीटा और डाउन द इंक्लाइन लग रहा है एम जी साइन अल्फा और के इन टू एन तो हम लोग क्या कर देंगे टी कॉस बीटा को किसके बराबर कर देंगे एम जी साइन अल्फा प्लस के इन टू एन के तो चलिए ये काम करते हैं तो ये देखिए बच्चों यहां पर मैंने आपके लिए इक्वेशन लिख डाली है तो अब जो है हम लोगों ने एन की जो वैल्यू निकाली थी उसको उठा करके यहां पर रख देते हैं है ना ताकि हमारे पास सिर्फ टेंशन आ जाए और बीटा आ जाए एज वेरिएबल तो क्या आ जाएगा यहां से टी कॉस बीटा इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ अल्फा प्लस के टाइम्स एम जी कॉस ऑफ अल्फा माइनस टी टाइम्स साइन ऑफ बीटा है ना तो यहां से मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ बीटा आ जाए ठीक है ना तो मैं क्या करता हूं टेंशन वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूं तो क्या आ जाएगा यहां पर यहां आ जाएगा टी टाइम्स कॉस ऑफ बीटा प्लस के टाइम्स 
साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एम जी साइन ऑफ अल्फा प्लस के टाइम्स एम जी कॉस ऑफ अल्फा है ना ऐसा आ जाएगा मेरे पास तो यहां से मेरे पास फाइनली टेंशन कितना आ गया ये आ जाएगा एम जी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस के टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा होल डिवाइडेड बाय किससे अब हमें डिवाइड करेंगे इसे कॉस ऑफ बीटा प्लस के टाइम्स साइन ऑफ बीटा से क्लियर है ये बात तो ये बच्चों हमारे पास आ गया टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ बीटा आपको मैं अगेन रिमाइंड करा दू कि अल्फा जो है वो तो कांस्टेंट है है ना एम जी और अल्फा और के ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो बेसिकली टेंशन जो आया वो एज अ फंक्शन ऑफ बीटा आ गया क्लियर है तो अब बच्चों मुझे टेंशन को क्या करना है मिनिमाइज करना है तो आपने ये पढ़ रखा है कि अगर टेंशन को मिनिमाइज करना है है ना तो इस केस में अपने को क्या करना चाहिए dt टी अपॉन डी बीटा बराबर जीरो है ना जैसे y अगर फंक्शन ऑफ x होता था और अगर y को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता था तो हम लोग ये काम जरूर करते थे कि dy वाई बाई डी वहां पर जीरो करते थे उससे हमें पता लगता था कि y का है ना मिनिमा या मैक्सिमा कहां पर आएगा तो dt टी बाई डी बीटा मुझे क्या करना चाहिए जीरो करना चाहिए लेकिन बच्चों में एक काम और कर सकता हूं वो काम क्या है कि मुझे दिख रहा है कि टेंशन जो है वो आ रहा है एम जी मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा प्लस के साइन बीटा तो बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि जो न्यूमिरेटर है ना ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये क्या है इट इज अ कांस्टेंट तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जब डेनोमिनेटर है ना जब डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा जब डेनोमिनेटर हो जाएगा मैक्सिमम तब टेंशन क्या हो जाएगा मिनिमम क्योंकि डेनोमिनेटर जब मैक्सिमम होगा तो ओवरऑल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मिनिमम तो मैं इंस्टेड ऑफ डी टी बाई डी बीटा बराबर जीरो करने के वो भी एक तरीका था मैं सिंपली क्या बोल सकता हूं और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग को बेटर करते हुए कि कॉस बीटा प्लस के साइन बीटा है ना इसे मैं लेटर से कि कोई फंक्शन वाई मान रहा हूं अब मुझे वाई की कौन सी वैल्यू चाहिए मैक्सिमम वैल्यू तो बच्चों में सिंपली क्या करूंगा डी वाई अपॉन डी बीटा बराबर जीरो कर दूंगा तो पहले डी वाई अपॉन डी बीटा निकालते हैं कितना आ रहा है ये आ जाएगा माइनस साइन बीटा प्लस के कॉस बीटा इसको मुझे करना है जीरो के बराबर तो यहां से के कितना आ जाएगा के यहां से आ जा रहा है टेन ऑफ बीटा क्लियर है बात तो मेरे पास के बराबर टेन ऑफ बीटा आ गया और इस वैल्यू पर डी वाई अपॉन डी बीटा क्या आ रहा है जीरो आ रहा है अब लेकिन बच्चों चेक कर लेते हैं कि के बराबर टेन बीटा रखने पर यहां पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है या फिर मिनिमम वैल्यू आ रही है तो बच्चों उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग हम लोग सिंपली डी वाई अपॉन डी बीटा को देखते हैं है ना तो डी वाई अपॉन डी बीटा को अगर देख रहे हैं तो इसको अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं मतलब डी टू वाई अपॉन डी बीटा स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा माइनस साइन बीटा का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा माइनस कॉस बीटा प्लस के कॉस बीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस ऑफ है ना माइनस ऑफ के साइन बीटा अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे यहां पर इसमें हम लोग के की वैल्यू रख देते हैं टेन बीटा तो चलिए के की वैल्यू टेन बीटा रख के देखते हैं क्या आ रहा है माइनस कॉस बीटा माइनस के की वैल्यू टेन बीटा है मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस बीटा है ना तो ये हो जाएगा क्या डी टू वाई अपॉन डी बीटा स्क्वायर कब जब के की वैल्यू कितनी है टेन ऑफ बीटा ठीक है ना तो यहां से देखिए क्या जा रहा है अगर मैं देखू एलसीएम लेकर के तो कॉस बीटा आ जाएगा डिनोमिनेटर में और ऊपर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ ये बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा तो ये बेसिकली क्या आ गया माइनस ऑफ वन अपॉन कॉस ऑफ बीटा तो बच्चों हमारे को ये पता है कि अगर हमें इसे अप द इंक्लाइन ले जाना है तो यहां पर बीटा को कैसा होना पड़ेगा एक्यूट होना पड़ेगा और कॉस बीटा जो है उस केस में कैसा आ जाएगा पॉजिटिव तो ओवरऑल टर्म कैसा आ जाएगा नेगेटिव तो हमें यह समझ में आ गया कि अगर डी टू वाई अपॉन डी बीटा स्क्वायर अगर ये आ रहा है नेगेटिव मतलब अपने को क्या मिला अपने को मिला मैक्सिमा क्लियर है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो के बराबर टेन बीटा निकाला था इस पे हमारे को वाई की कौन सी वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और बच्चों आपको ध्यान होगा कि अपने को कॉस बीटा प्लस के साइन बीटा की मैक्सिम वैल्यू ही चाहिए थी है ना तो अब हम लोग एक काम करते हैं सिंपली यहां पर जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली है ना उसको भर देते हैं मतलब एक तो आंसर आ गया हमारे पास क्या आ गया आंसर कि K should be equal to tan of beta मतलब beta should be equal to tan inverse K है ना अब इस वैल्यू को अगर हम लोग यहां पर पुट कर देंगे तो अपने को टेंशन की वो मिनिमम वैल्यू भी मिल जाएगी 
जिससे खींचने पर एट द एंगल बीटा वो आराम से ऊपर की तरफ खींचा जा सकता है तो यहां पर क्या भर देंगे टी बराबर आ जाएगा न्यूमिनेटर तो कांस्टेंट है एम जी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस के टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा इसको किससे डिवाइड करेंगे कॉस बीटा प्लस के साइन बीटा से अब आप देखिए अगर मैं यहां पर एक ट्राइंगल बनाऊ ना तो यहां पर मैं क्या शो कर सकता हूं अगर ये एंगल बीटा है तो टैन बीटा बराबर के अपॉन वन है ना टैन बीटा के आया था तो ये जो हाइपोटेनस है ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस वन है ना तो यहां से इस ट्राइंगल की मदद से मैं कॉस बीटा कितना लिख सकता हूं वन अपॉन अंडर द रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस वन राइट और इसमें क्या ऐड करूंगा प्लस के टाइम साइन बीटा साइन बीटा कितना हो जाएगा के अपॉन है ना तो ये हो गया के स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस वन तो देखिए ये फर्दर अभी और सिंप्लीफाई होने वाला है टेंशन कितना आ जाएगा यहां से एम जी साइन ऑफ अल्फा प्लस के टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा और इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग आइए देखिए ये बन गया के स्क्वायर प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस वन मतलब बेसिकली ये बन गया अंडर द रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस वन क्लियर है ये बात तो ये हो गई टेंशन की कौन सी वैल्यू ये हो गई टेंशन की मिनिमम वैल्यू जो कब आ रही है जब हम लोग के बराबर कितना ले रहे हैं टेन ऑफ बीटा और बच्चों तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा